ஹாய் வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் தேங்க்யூ ஒரு போல்டான லேடி ஒரு சினிமா ஃபியூச்சரில் இப்போ சினிமாவில் இறங்கியிருக்கீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு சினிமா வழியே ட்ராவல் பண்ண தான் முடிவு பண்ணிட்டீங்க இப்போ இப்போ யா ஆமாங்க ஒரு பத இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுக்க வேண்டிய முடிவை வந்து ரொம்ப லேட்டாக எடுத்திருக்கேன் பட் ஐம் ஹாப்பி தட் ஐ டுக்கிட் இன் த ரைட் ஸ்டேஜ் ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கேன்னு சொல்லணும் நல்ல கதைகள் நல்ல கதாபாத்திரங்கள் அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் ஏதாவது ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஐ ஹோப் அண்ட் ஐ கேன் ஒர்க் வித் மோர் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் குட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஹீரோ ஹீரோயினா களம் இறங்கினீங்க முத முதல்ல ஸோ எடுத்த உடனே விஜய் சார் அந்த மாதிரி தான் தொடக்கமாக இருந்தது இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனில் திரும்ப சினிமாவில் ரீஎன்ட்ரி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஹீரோக்களை இவர் கூட நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா எந்த ஹீரோவை நான் சொல்லுவீங்க ஆ இப்போ இருக்க விஜய் சேதுபதி ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ஐ ஹவ் டோல் திஸ் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன் அவர்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒரு கரெக்டான ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக அவரோட ஒரு படம் பண்ணணும்னு அது ஆசை இருக்குது சர்ச்சைக்குள்ளே நாயகி வீட்டில் எப்படி அம்மாவாக இருக்குங்க குழந்தைங்களுக்கு இப்போ எப்படி இருக்கு லைஃப் லைஃப் இஸ் டு பி ஆனஸ்ட் ரொம்ப வருஷம் இல்லாத வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மென்டல் பீஸ் அண்ட் ஒரு சுதந்திரம் வேணும் ஆஃப்டர் அ பர்டிகுலர் ஏஜ் நமக்கு வந்து ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் எஸ்பெஷலி வந்து அந்த ஒரு சுதந்திரம் வந்து யோசிக்கிறதுக்கும் ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்கும் பேசுகிறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே இருந்தால் தான் நம்ம போல்டுங்கிற வேர்டே வந்து வர முடியும் ஸோ எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்ரொடெக்டடு ஒரு சைல்டுஹுட்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த சுதந்திரம் இருந்ததே இல்லை தென் ஆஃப்டர் தட் மேரேஜ் அதில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி என்னோடய ஒரு ஒரு பல வருஷங்கள் அப்படியே போயிடுச்சு ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப்டர் பிக் பாஸ் வாஸ் அ பிக் டேர்னிங் பாயிண்ட் இன் மை லைஃப் கெரியர் வைஸ் அண்ட் பர்சனலியும் கண்டிப்பாக ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஐ மேக் மை ஓன் டிசிஷன்ஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் அது அந்த சுதந்திரம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது அது மெயினாக எதுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா Uh, you set your own rules, you know. இது என்னோடய வாழ்க்கை இது என்னோடய குழந்தைங்க இது என்னோடய வீடு இன்றைக்கி நான் இது தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு மென்டல் ஃப்ரீடம் கண்டிப்பாக இருக்குது அண்ட் பெண்களுக்கு வந்து மெயினாக வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது நிறைய பேர் வந்து சின்ன வயசில் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை நானும் அந்த தவறை செஞ்சுருக்கேன் ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் வாழ்க்கையில் இருந்துச்சுனாலே நமக்கு வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும் பொருளாதாரம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நிறைய பேருக்கு அது சொல்லுவாங்க பணம் இருந்தால் போதுமான்னு கண்டிப்பாக போதாது பட் பணமும் தேவைப்படுது ஸோ வென் யூ ஹாவ் அ குட் கெரியர் ப்ரொஃபஷ்னலி நம்ம ஒரு வேலையில் இருக்கோம் நம்ம கை நிறைய சம்பாதிக்கிறோம் நம்மளால் செலவு பண்ண முடியும் நம்ம லைஃப் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங் அதுக்கு மேலே வந்து ஆண்டவனோட ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக வேணும் ஏன்னா ஹெல்த் இஸ் ஹெல்த்து அந்த ஹெல்த் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எஸ்பெஷலி இப்போ போயிட்டு இருக்கிறனால ஏனோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் காட் உங்கள் அப்பா வந்து எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவீங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா கேபி இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்பாவை மிஸ் பண்ணுறேன் சொல்லி நீங்கள் அந்த நாட்டாமல் கேட்ட போகிறதுலாம் உங்கள் அப்பாவை எவ்வளோ பிடிக்கும் இப்போ எப்படி அவர் பேசுகிறாங்களா ஃபேமிலியில் எல்லாம் டச் இருக்கீங்களா ஏன்னா சினிமாவில் ரீஎன்ஜி கொடுத்தோன்னா நல்ல பிரபலமாக பப்ளிசிட்டியாக இருக்கீங்க சர்ச்சை கொஞ்சம் தவிர்த்து அப்பா எவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்னா கோவம் யார் மேலே வருதோ அவங்கள கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் கோவமே வரும் ஸோ அவர் மேலே ரொம்ப அதி அளவு கடந்த பாசம் இருக்கிறனால தான் வந்த பிரச்சனையே பட் ஏ கோபங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குது பேசுகிறது இல்லைன்னா பேசினேன் ஐ நானே வந்து நடுவில் ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் ஜஸ்ட் ஜென்ரலி நான் ஒன்றும் நடக்காத மாதிரி தான் பேசினேன் அவரும் ஒன்றும் நடக்காத மாதிரி ஆ என்னம்மா சொல்லுமா அப்படின்னாரு அந்த தென் உடம்பு சரியில்லை நான் பா நான் பார்க்கணும்னு கேட்டேன் ஸோ சி அவர் வந்து ஹீ இஸ் பீங் கண்ட்ரோல்டு அப்படிங்கிறது நல்லா எனக்கு தெரியுது எதுக்காக என்னன்றது எனக்கு ஏன் அது அதுக்கு மேலே நான் இனிமேல் போக விரும்பலை ஸோ பாசங்கிறது வந்து எல்லாத்தையும் தாண்டி இட் ஷுட் பிரேக் தட் பார்டர்ஸ் யூனோ ஒருத்தர் மேலே அன்பு வச்சுருக்கோம்னா நம்ம வந்து அந்த எல்லையை தாண்டி அவங்களுக்காக செயல்படணும் அப்படி இல்லை நம்ம ஒரு கோடு போட்டுட்டு இல்லை நான் இங்கே தான் நிற்பேன் நான் வந்து வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நிஜமான பாசம் கிடையாது அப்படி இருக்கக்கூடாது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னோடய லைஃப்பில் அ
எப்படி ப்ரௌடுன்னா ஐயோ கடவுளை இவ தொல்ல தாங்க முடி அட்டங்க மாட்டேங்கிறாளே அப்படின்ற ஒரு கடுப்பில் இருப்பார் நான் அட்டங்க மாட்டேங்கிற ஒரு முடிவில் இருக்கேன் சொல்லுங்க இன்னும் யாருமே என்கிட்ட பேசுகிறது கிடையாது அது ரொம்ப வருஷமாகவே அப்படி தானே இருக்குது கண்டிப்பாக ஐ ஹாவ் மை ரிகார்ட்ஸ் என்னோட அன்பு என்றைக்குமே மாறலை பல ஏமாற்றங்கள் தாண்டி சொத்து தகராறு அது இது நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஃபினான்ஷியலி நிறைய என்னை வந்து ஏமாற்றிருக்காங்க ஓன் சிஸ்டர்ஸ் பிரதர் எல்லாருமே பட் அதை நான் பெருசாக எடுத்துக்கல் அவ்வளோதான் ஸோ அதை தாண்டி சி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஷுட் பி பியாண்ட் தேட் அவங்க சந்தோஷமாக இருந்தாங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷம் அவ்வளோதான் எனக்கு ஆண்டவன் வந்து இப்படி தான் தலை எழுத்து கொடுத்துருக்கான் நான் என்னோடய சொந்த காலில் தான் நிற்கணும் நான் இப்படி தான் சுயமாக வந்து வளர்ந்து வரணும் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் எல்லாமே நான் என் லைஃப்பில் போராடி வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து டெஸ் ஐ திங்க் டெஸ்டினி ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் வித் த ஃப்ளோ நான் அதை பற்றி பெருசாக யோசிக்கிறது இல்லை பட் ஐ மிஸ் தம் யா உங்களுக்கு சரியான கணவர் ஏன் அமைய மாட்டேங்க தெரியலையே என்னமோ தெரிலங்க அதான் சொன்னேன் அந்த ஏதோ கட்டத்தில் தான் பிரச்சனைன்னு கண்டிப்பாக நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்புறம் தான் இந்த அஸ்ட்ராலஜர் ஒருத்தர் இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக சுற்றிட்டுருக்காரு அவர் இல்லைங்க அந்த கட்டம் மாறிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டுருக்காரு ஸோ இட்ஸ் எல்லாமே அமையிறது தான் ஸோ இன்னும் எனக்கு அந்த டைம் அந்த நேரம் அந்த ஒரு பர்சன் வந்து மேபி நான் அதிகமாக அதை விரும்பினனால அதுதான் லைஃப்ன்னு நினச்சனால சின்ன வயசுலேயே ஐ தாட் தட் இஸ் எவ்ரி திங் யூனோ பட் அதை தாண்டி வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ஸை தாண்டி லைஃப் ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்மளோட கெரியருன்றது ஒன்று இருக்குது நம்ம நம்மளை வந்து ஒழுங்கான ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்மளே நம்மளை வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்றதெல்லாம் அப்படிங்கிறதுல நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் பிகாஸ் ஐ ரெஸ்பெக்ட் மை செல்ஃப் என்ன ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் திரும்பி ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பேன் எனக்கு அன்பு காட்டுறவங்களுக்கு உயிரே கொடுப்பேன் ஆனால் அது சரியாக வரல நமக்கு செட் ஆகலை அது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நான் விலகி போயிடுவேன் ஐ எம் வெரி கிளியர் இன் தட் ஏன்னா இருக்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு லைஃப் அதில் ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன் வந்து முடியாது தட் இஸ் வை திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் ஐ டோன் நோட்டிகளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இது இந்த கேள்வி எல்லாருமே கேட்குறது கரெக்ட் தான் ஸோ அதனால் வந்து பாலிட்டிக்ஸுங்கிறது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி இட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் டு சர்வ் த பப்ளிக் அது நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஸோ அது இப்போது நல்லா போயிட்டுருக்கு ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி வித் த க யூனோ கரண்ட் கவர்மெண்ட் அண்ட் அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லாமே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஹோப்ஃபுல்லி தமிழ்நாடு இஸ் கோயிங் டு பி இன் அ பெட்டர் பிளேஸ் இந்த மேப் அண்ட் எஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் மக்கள் வந்து நமக்கு நான் வாட் எவர் ஐ ஆம் டுடே இன்றைக்கி இஸ் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த பப்ளிக் அண்ட் ஃபேன்ஸ் அண்ட் யூனோ பீப்புள் ஸோ டெஃபினெட்லி என்னால் முடிஞ்ச சேவையை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு காலகட்டத்தில் ஐ ஹாவ் டு கிவ் பேக் to the uh, public in some way. So, politically, yes, there are chances, but now there is a chance. Maybe in the future. You can see your posters in the new program. So, what do you think about it? 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 Survivor. தெரியலைங்க என்னை பற்றி வந்து கேட்காமலே வந்து போடுறாங்க ஒரு எது வந்தாலுமே ஒரு நியூஸ் ஆகுது சின்ன ஒரு விஷயமும் நியூஸ் ஆகுது அதுக்கு நான் ரொம்ப பிளெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம பேர் போட்டால் அதை ஓப்பன் பண்ணி படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இதிலே வந்து கிளியராக தெரியுது ஸோ அது நல்லதாக இருந்தாலும் சரி கெடுதலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு விஷயம் நியூஸ் அப்படின்றது வந்து வைரல் ஸ்டார்ன்னு சொல்லிட்டு பவர் ஸ்டார் அவங்க படத்தில் எனக்கு ஒரு பட்டம் வேறு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ வைரஸ் வராமல் வைரல் ஸ்டாராக இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷம் தான் வி நீட் திஸ் பப்ளிசிட்டி ஸோ ஐ ஆம் ஹாப்பி வித் இட் யா கண்டிப்பாக எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் வந்து ஹாப்பி விநாயக சதுர்த்தி சந்தோஷமாக கொண்டாடுங்க சந்தோஷமாக ஃபீல் பிளஸ்ட் ஏன்னா இன்றைக்கி கண்டிப்பாக நாளைக்கு கிடைக்காது ஸோ பி சேஃப் அண்ட் சாமியை நல்லா கும்பிட்டுக்கோங்க இந்த வருஷம் முடிய போது ஒரு நல்ல தொடக்கமாக இருக்கட்டும் ஹோப்ஃபுல்லி படங்கள்லாம் நிறைய ரிலீஸ் ஆகி நிறைய தேட்டருக்கெல்லாம் போங்க படங்கள் பாருங்கள் சப் கீப் சப்போர்ட்டிங் சினிமா அண்ட் அஸ் தேங்க்